వెల్కమ్ టు శ్యామ్లాస్ కిచెన్ ఈరోజు శ్యామ్లాస్ కిచెన్లో మనం బయట బండి మీద దొరికే సమోసాలండి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి అవి ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసేద్దాము చూసారండి ఎంత క్రిస్పీగా వచ్చాయో చాలా ఈజీగా కూడా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ సమోసాన్ని ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాము సమోసా తయారు చేయడానికి ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో ఒక కప్పు మైదా పిండి వేసుకోవాలండి అలాగే ఒక టీ స్పూన్ వాము వేసుకోవాలి రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒకసారి పిండి ఉప్పు అంతా కలిసేలాగా ఒకసారి కలుపుకుందామండి ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులో వేడి నూనె రెండు స్పూన్లు వేసుకోవాలండి ఇప్పుడు ఈ విధంగా పిండి అంతా నూనె మీద వేసేసుకోవాలండి నూనె చల్లారిన తర్వాత మనం కలుపుకుందాము మీరు కరిగించి నెయ్యి అయినా వేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా ఒకసారి పిండి అంతా నూనె బాగా కలిసేలాగా కలుపుకుందామండి ఈ విధంగా ఉండాలి ఇట్లా ముద్ద అయితే మనకి పిండి బాగా కలుస్తుందండి ఇందులో ఇప్పుడు కొద్దిగా వాటర్ వేసుకొని కలుపుకుందామండి చాలా కొంచెం కొంచెంగా వేసుకోవాలి గట్టిగా ఉండాలి పిండి అన్నది చూసారండి పిండి అన్నది ఎంత గట్టిగా కలుపుకోవాలి ఎంత గట్టిగా కలుపుకుంటేనే సమోసా బాగా వస్తుందండి ఇప్పుడు దీన్ని ఒక ఐదు నిమిషాలు ఈ విధంగా మనం బాగా ప్రెస్ చేస్తూ కలుపుకోవాలి కలుపుకుంటే స్మూత్ అవుతుంది ఈ విధంగా పిండి స్మూత్ అయిన తర్వాత దీని మీద ఒక తడిగుడ్డు కప్పుకుని ఒక అరగంట సేపు ఇలా వదిలేయాలండి ఇప్పుడు సమోసా స్టఫింగ్ కోసం కర్రీ రెడీ చేసుకుందామండి పాన్ పెట్టుకుని ఆయిల్ వేసుకుని ఒక స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకుందాము ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత జీలకర్ర వేగిన తర్వాత ఉల్లిపాయ పచ్చిమిరకాయ ముక్కలు వేసుకుందామండి ఈ విధంగా సన్నగా చిన్నగా కట్ చేసుకోవాలి ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిరకాయ ముక్కలను ఆయిల్ మాత్రం చాలా తక్కువ వేసుకోవాలండి ఇప్పుడు కొద్దిగా ఉప్పు వేస్తున్నానండి రుచికి సరిపడా ఉప్పు ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలండి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చివాసన పోయేలాగా వేయించుకోవాలి ఉల్లిపాయలు గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ రావాలి ఈ విధంగా పచ్చివాసన పోయిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇప్పుడు బంగాళదుంపల్ని ఉడికించుకుని ఇలా స్మాష్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలండి తడి లేకుండా ఉండాలి ముందుగానే ఉడికించుకుని ఆరబెట్టేసుకోవాలి బంగాళదుంపలు అన్నవి ఇప్పుడు ఒకసారి ఈ విధంగా కలుపుకుంటూ వేయించుకుందాము ఇప్పుడు ఇందులో కారం పసుపు ధనియాల పొడి చాట్ మసాలా వేస్తున్నానండి ఇప్పుడు ఒకసారి బంగాళదుంపలకి ఈ మసాలాలన్నీ పట్టేలాగా కలుపుకోవాలి ఈ విధంగా అంతా కలిసేలాగా కలుపుకున్న తర్వాత కొద్దిగా కరేపాకు వేసుకుంటున్నానండి చాలా బాగుంటుంది ఇలా వేసుకోవడం వల్ల మంచి వాసన వస్తుంది బంగాళదుంప కర్రీ మీ దగ్గర చాట్ మసాలా లేకపోతే గరం మసాలా అన్న వేసుకోవచ్చండి ఈ విధంగా అంతా కలిసిన తర్వాత ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుని బాగా చల్లారిని ఇవ్వాలండి తర్వాత పిండి బాగా నానిందండి చూసారండి ఎంత చక్కగా నానిందో ఇప్పుడు చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఉండలుగా చేసుకుని ఒక్కొక్క ఉండ తీసుకుని మనం చపాతీలాగా ఒత్తుకుందామండి ఇప్పుడు పొడి పిండి చల్లుకుని ఈ విధంగా చేసుకుని పెట్టుకోవాలండి ఇప్పుడు ఇది ఎంతైతే ఉందో దాన్ని సకానికి కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఫోల్డింగ్ చేసుకుందామండి ఈ అంచులు మెమట ఒకసారి వాటర్ రాసుకుని ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఈ ఎడ్జుల నుంచి ఈ విధంగా చూసారండి చక్కగా అంటుకుపోయింది ఈ విధంగా అంటించేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో కర్రీ పెట్టుకుందాము ఇప్పుడు ముందుగా రెడీ చేసుకున్న కర్రీని వేసుకుందామండి స్టఫింగ్ 
కర్రీ అంతా ఈ విధంగా లోపలికి ప్రెస్ చేసుకుని ఈ విధంగా అంచులకు మళ్ళీ వాటర్ అద్దుకుని మనం ఇది ప్యాక్ చేసేసుకోవాలండి ఈ విధంగా చూసారండి ఎంత సింపుల్గా ఉందో ఈ విధంగానే మొత్తం అన్నీ చేసేసుకోవాలి మళ్ళీ అదేవిధంగా మనం చపాతి చేసుకున్నామండి దీన్ని కూడా కట్ చేసుకుందాము ఈ విధంగా కట్ చేసుకుని ఇప్పుడు మళ్ళీ కర్రీ పెట్టుకుందాము ఇప్పుడు చివరిన కొంచెం వాటర్ వద్దుతామండి ఇది మైదా పిండి కాబట్టి బాగా అంటుకుపోతుంది ఈ విధంగా మనం చూసారండి ఈ విధంగా వెంటనే అంటుకుపోయింది ఇప్పుడు రెండు వేల మధ్యలో పెట్టుకుని కర్రీ పెట్టుకోవాలి ఈ విధంగా కర్రీ లోపలికి ఒకసారి ప్రెస్ చేయాలండి ఈ విధంగా ప్రెస్ చేస్తే మనకి బయటికి రాకుండా ఉంటుంది మళ్ళీ ఎడ్జ్లో వాటర్ అద్దుకుని దీన్ని ఈ విధంగా ప్యాక్ చేసేసుకుందాము చూసారు కదండి ఎంత బాగా వచ్చిందో మొత్తం సమోసాలన్నీ ఈ విధంగా చేసి పెట్టుకోవాలండి ఇప్పుడు దీని మీద మనకి టైం పడుతుంది కదండి వేయించుకోవడానికి అప్పుడు దీని మీద ఇలా తడిగొట్టు కప్పేసుకుని ఉంచుకోవాలి మనం ఒక్కొక్కటిగా తీసుకుని వేయించుకున్నప్పుడే తీసుకోవాలి మనం చపాతి చేసిన వెంటనే కూడా మనం ప్యాక్ చేసేసుకుంటాం కదా సమోసా చేసేసుకుని పెట్టేసుకోవాలండి చపాతీలన్నీ ఒకసారి చేసి తర్వాత కర్రీ పెట్టుకోవడం అలా అయినా సరే మనకి ఆరిపోతుందండి పిండి బా బాగోదు ఇప్పుడు ఇవి డీప్ ఫ్రై చేసేసుకుందాము ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించుకుని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పెట్టుకోవాలండి మనం ఆయిల్ సమోసా ములిగిలాగా పెట్టుకోవాలి ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత మనం సమోసాలు వేసేసుకుందామండి ఈ విధంగా ఒక్కొక్కటి జాగ్రత్తగా వేసుకోండి నూనె కాగిన తర్వాత మనం మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టేసుకోవాలి స్టవ్ దాని తర్వాత వేసుకోవాలి సమోసాలు రెండు వైపులా తిప్పుకుంటూ వేయించుకుందామండి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ రావాలి సమోసాలు చూసారండి సమోసాలు ఎంత చక్కగా వేగిపోయినాయో ఇప్పుడు టిష్యూ ఉన్న ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాము సమోసాలు ఆయిల్ అంతా పీల్ చేసుకుంటాయి అదేవిధంగా మిగిలిన సమోసాలు కూడా వేయించేసుకుందాము చూసారా ఫ్రెండ్స్ ఎంతో రుచికరమైన సమోసాలు రెడీ అయినాయండి చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి టమాటా కచప్తో కానీ గ్రీన్ చట్నీతో కానీ తింటే చాలా బాగుంటుందండి మనం ఇవి చాలా ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చండి మీరు కూడా మీ ఇంట్లో ఇలాగే చేసుకుని మీకు ఎలా వచ్చాయో నా కమెంట్స్ ద్వారా తెలియచేయండి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి మీ సలహాలను కమెంట్స్ ద్వారా తెలియచేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్